。人到了六十岁，最重要的就是自己的身体健康，活得豁达，没有必要和身边的人较劲了。这个年纪，别和三种人再去较劲，吃亏的是你自己。一、朋友，《后汉书·马元传》中说：“春清是寄梦，外有君臣之意，内有朋友之道。”朋友有好坏之分，人都要交到真朋友，没人想交虚头巴脑的人。有句老话不是这样说吗？朋友多了路好走，朋友是我们成功路上不可缺少的助力。人到六十，身边能留下来的都是真朋友，他们和你兴趣相似，在生活中，当你遇到困难的时候，也经常帮助你，适当的时候还会给出自己的建议。对于身边的朋友，我们要懂得珍惜，即便双方有小矛盾的时候，也要互相理解，不要为了一时的怄气，伤了朋友的心，伤了你们几十年的情谊。人过六十，活得通透最为重要。放下恩恩怨怨，是是非非，轻轻松松过好自己的日子才是最重要的。二老伴，在茫茫人海中，两个人能结为夫妻很是不容易。夫妻本是前世缘，为缘而来。既然有缘结为夫妇，就要珍惜彼此的情分。有句老话说得好，少年夫妻老来伴。年轻的时候因缘相识，走进婚姻殿堂，磕磕碰碰走了几十年，到了晚年，对方已经是生活中不可或缺的一部分。人过六十，就不要再和老伴较劲了，要珍惜身边的老伴。如果拥有的时候不懂得珍惜，失去以后就会后悔莫及。到时候别说伺候你的人了，连个和你说话的人都没有。不善待自己的老伴，只会落个晚年凄凉的下场。三无理之人。在打交道的过程中，最怕碰到不讲道理的人。不讲理的人，就算是自己的错，也要想方设法占了上风，说成是你的错。你找到他们理论的时候，还会对你说一堆歪理。本来是你有理，最后反倒成为你没理了。遇到这种霸道不讲道理的人，真是秀才遇到兵，有理说不清。你越是和他们计较，心里越是窝火，因为你的十张嘴也说不过一张胡说的嘴。人过了六十，身体本来就不好，如果心理承受能力差，遇到这种不讲道理的人，能气个半死。人老了，就不要和这种烂人烂事打交道了，自己清静才是真的。